Kính chào quý vị khán giả đang đón xem chương trình Cao Bằng ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 21 tháng 4, mở đầu chương trình là những tin tức đáng chú ý trong tỉnh. Đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, làm việc với Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tham dự có đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến ngày 31 tháng 3, tổng số người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh là 526.887 người. Số thu đạt 278,3 tỷ đồng bằng 22,5% chỉ tiêu giao, giảm 0,96% so với cùng kỳ năm 2021. Số nợ 23,3 tỷ đồng bằng 1,89% chỉ tiêu giao, thấp hơn 0,03% so với chỉ tiêu giảm nợ. Hiện nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với 21 cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh và huyện, phối hợp với ngành y tế đưa khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đến 161 trên 161 trạm y tế cấp xã. Tiến hành giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên 132.000 lượt. Số chi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp là 400,2 tỷ đồng, tăng 7,1% so với năm 2021. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, kiểm tra, thông tin tuyên truyền được đơn vị quan tâm và đẩy mạnh. Bảo hiểm xã hội tỉnh kiến nghị tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị với các cơ quan trung ương có thẩm quyền ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, tạo thuận lợi cho công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu tham mưu cơ chế chính sách thuận lợi và hấp dẫn hơn để khuyến khích người dân trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế. Trong đó xem xét ban hành chính sách hỗ trợ thêm tiền đóng từ ngân sách địa phương cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo và người dân tộc thiểu số. Đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đồng thuận với nội dung trong dự thảo luật thanh tra sửa đổi là ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam được thành lập cơ quan thanh tra để thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý của bảo hiểm xã hội Việt Nam. Sở Y tế có giải pháp tổng thể nâng cao chất lượng và thực hiện nghiêm túc các quy định trong khám chữa bệnh. Cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo về nhiệm vụ phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Trần Hồng Minh đánh giá cao kết quả đạt được của Bảo hiểm xã hội tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một số hạn chế. Trên 12,5 nghìn người chưa tham gia bảo hiểm y tế, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng trưởng thấp, lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội còn thấp, chiếm 18,05%. Nhiều doanh nghiệp nợ không tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Thời gian tới, đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh kịp thời khắc phục tồn tại hạn chế, thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 và những năm tiếp theo. Tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, quyết tâm quyết liệt, tư duy, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch, chỉ thị liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiếp tục quan tâm đổi mới phương thức phục vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Giải quyết, chi trả kịp thời đầy đủ chế độ, đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt, đảm bảo việc sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hiệu quả, đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường thanh tra kiểm tra chuyên ngành, kịp thời phát hiện, xử lý và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi, lạm dụng quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Chú trọng xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, tăng cường kỳ cương hành chính, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Các đề xuất kiến nghị đã được các ngành thảo luận giải đáp, đề nghị bảo hiểm xã hội tỉnh tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh để triển khai các nội dung công việc được giao. Sở Y tế vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Tỉnh Cao Bằng bắt đầu triển khai tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi từ ngày 16 tháng 4. Để triển khai công tác tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trước đó các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tiêm chủng, phối hợp với các trường học thống kê, lập danh sách đối tượng và xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 
Kết quả, đến 11 giờ ngày 19 tháng 4, toàn tỉnh đã có 1.701 trẻ được tiêm mũi vaccine phòng COVID-19. Thành phố Cao Bằng, 616 trẻ, huyện Nguyên Bình, 120 trẻ, Thạch An, 100 trẻ, Hạ Lăng, 158 trẻ, Hòa An, 100 trẻ, Hà Quảng, 240, Bảo Lâm, 60, Bảo Lạc, 114, Trùng Khánh, 205 trẻ. Tại hội nghị, các đại biểu nêu ra một số khó khăn vướng mắc trong việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, như số trẻ mắc COVID-19 chưa đủ 3 tháng nhiều hơn so với số liệu thống kê. Tại một số trường, số lượng học sinh ít nên việc triển khai tiêm theo hình thức cuốn chiếu theo từng cấp, từng lớp, khối lớp gặp nhiều khó khăn. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Giám đốc Sở Y tế Nông Tuấn Phong đề nghị Trung tâm Y tế các huyện thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch, thống nhất phương án, chuẩn bị đủ điều kiện để triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi một cách linh hoạt. Theo nguyên tắc, trẻ lớn tiêm trước, trẻ nhỏ tiêm sau, tiêm cuốn chiếu theo từng cấp, khối lớp, tiêm lần lượt, hết nhóm lớp thứ tự, từ lớp 6, lớp 5, lớp 4 và hết đến học sinh lớp 5 tuổi, trường mầm non, với tinh thần tiêm đến đâu chắc đến đấy, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Để hỗ trợ chia sẻ về những thiếu thốn về cơ sở vật chất đối với trường phổ thông dân tộc bán chú, trung học cơ sở xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc, câu lạc bộ UNESCO hỗ trợ sức khỏe cộng đồng hoàn kiếm Hà Nội đã đến khảo sát, lên kế hoạch giúp đỡ trường. Trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở xã Xuân Trường hiện có 232 học sinh và đang dùng chung cơ sở vật chất với trường tiểu học xã với gần 150 học sinh. Số lượng học sinh đông nhưng cả hai trường chỉ có hai phòng vệ sinh, không đáp ứng và gây bất tiện cho các em, đặc biệt là học sinh nội chú. Câu lạc bộ UNESCO hỗ trợ sức khỏe cộng đồng hoàn kiếm Hà Nội đã đến khảo sát và nắm tình hình thực tế về nhu cầu cũng như mặt bằng để tiến hành lên kế hoạch để vận động nguồn quỹ cũng như thiết kế xây dựng khu nhà vệ sinh cho trường. Qua buổi khảo sát, đoàn sẽ lên lịch khẩn trương triển khai các phần việc sớm huy động nguồn lực để hoàn thành công trình phục vụ nhu cầu thiết yếu của học sinh nơi đây. Thưa quý vị, tại tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc tại Hà Nội năm 2022, tỉnh Cao Bằng tham gia với nhiều hoạt động như trưng bày, giới thiệu, quảng bá danh lam thắng cảnh, các sản phẩm ô cốp, nông sản, đặc sản của tỉnh. Các hoạt động đã thu hút khách thập phương đến tham quan, mua sắm, chiêm ngưỡng, để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân thủ đô và du khách trong và ngoài nước. Đồng thời, đây cũng là cơ hội quảng bá, xúc tiến, phát triển du lịch Cao Bằng với các tỉnh Việt Bắc và Hà Nội ấn tượng với gian hàng trưng bày các sản phẩm ô cốp, các loại nông sản chủ lực của Cao Bằng. Chị Nguyễn Thu Nguyệt, một du khách tại Hà Nội đã quay lại gian hàng của Cao Bằng lần thứ hai và lựa chọn mua một số mặt hàng như miến, thạch đen. Hôm nay đi tham quan 6 gian hàng ở phía Bắc. Mình đang dừng lại ở gian hàng Cao Bằng. Tuy là Cao Bằng thì mình chưa có đi tham quan bao giờ nhưng mà mình thấy là là các cái mặt hàng của Cao Bằng rất là phong phú và thể hiện là mình cũng tìm hiểu để mua một số đồ sản phẩm của đặc sản Cao Bằng. Mình thì chưa chưa chưa, chưa biết Cao Bằng có những nhiều mặt hàng như thế nào nhưng mà hôm nay thấy rất là phong phú và hy vọng sẽ được tham quan tỉnh Cao Bằng để biết được thêm nhiều những cái mặt hàng nông thì nông sản của Cao Bằng. Tham gia tuần văn hóa du lịch lần này, tỉnh Cao Bằng đã tổ chức trưng bày giới thiệu về các điểm du lịch, các tour du lịch của tỉnh, đồng thời tổ chức trưng bày các sản phẩm ô cốp và đặc sản của địa phương như miến phe đén, lạp sườn, thạch đen, khẩu ri, thịt bò các bếp. Ngoài ra còn có các loại trà cổ thụ, trà tiên, hồng trà, lục trà của công ty trách nhiệm hữu hạn Colia được trồng trên vùng phía Bắc. Đến với không gian giới thiệu văn hóa, sản vật đặc trưng của Cao Bằng, ngoài được thưởng thức trà, mua sắm các sản phẩm chất lượng, Du khách còn được tìm hiểu nhiều nét văn hóa độc đáo của dân tộc Lô Lô. Với không gian sắc màu văn hóa đầy ấn tượng của Cao Bằng đã thu hút được đông đảo du khách thủ đô. Tôi thì đã từng lên Cao Bằng rồi, được đi hang Bắc Bó và được đi thác Bản Dốc. À, thấy phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Và tôi cũng được thử rất là nhiều món ăn ngon ở Cao Bằng. À, được ăn thử bánh khảo này, được ăn thử thạch đen này, thịt bò khô này, thấy rất ngon. Thế nên là hôm nay nghe thấy là có cái hội trợ và có gian hàng đây. Thì tôi cũng muốn là đến đây để được thử lại những cái hương vị đấy Nhưng mà ngoài ra thì là tôi còn được các bạn ở đây giới thiệu cho là còn một cái địa điểm rất là là hay khác Là núi Mắt Thần với cả đỉnh uh, Phiêu Ác Là một cái đỉnh núi mà có, có tuyết Nên là tôi cũng rất là hào hứng và tôi nghĩ là lần tới nhất thì tôi sẽ phải quay lại uh, Cao Bằng để được thử những cái địa điểm này 
khu vực phố Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là địa điểm trưng bày tranh ảnh giới thiệu về văn hóa du lịch nổi bật của địa phương. Hơn 120 tác phẩm ảnh khổ lớn, triển lãm, những hình ảnh ấn tượng, đặc sắc về những điểm đến hấp dẫn, các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa đặc trưng của vùng chiến khu Việt Bắc. Trong đó, tỉnh Cao Bằng tham gia với 20 bức tranh về công viên địa chất non nước Cao Bằng, các di tích quốc gia đặc biệt, làng nghề, du lịch cộng đồng, như danh thắng quốc gia Thác Bản Dốc, núi Các Mác, suối Lê Ninh trong khu di tích quốc gia đặc biệt Bắc Bó, núi Mắt Thần, đèo Khao Cốc Trà, truyền nghề in hoa văn bằng sáp ong người sao tiền, thu hút đông đúc người dân Hà Nội, du khách trong và ngoài nước đến tham quan. À, tôi có đến xem triển lãm tranh thì tôi thấy ấn tượng với rất là nhiều các khu di tích ở trên ở các bức tranh này và có rất là nhiều địa điểm thì em đã à, thì tôi đã từng đến rồi nhưng mà cảm thấy là có ấn tượng sâu sắc nhất thì là cao bằng với cả khu hà giang thì trên cao bằng thì em có ấn tượng nhất với cả là ở uh, thác bao bó ạ Ờ, thác bản dốc ạ. Chắc là một khoảng thời gian nữa thì em cũng, à, thì tôi cũng sẽ dành thời gian để lên uh, cao bằng có một chuyến du lịch trên đấy để khám phá. Đến với không gian giới thiệu di sản văn hóa, sản vật đặc trưng của tỉnh, ngoài được thưởng thức mua sắm các sản phẩm chất lượng, du khách còn được tìm hiểu nhiều nét văn hóa độc đáo của các dân tộc. Các điểm du lịch nổi bật của tỉnh cao bằng đang được gìn giữ, bảo tồn. Qua đây cũng là cầu nối cho các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước đến với cao bằng trong thời gian tới. Đối với những cái hoạt động trong khuôn khổ này, mục tiêu là muốn giới thiệu cho du khách một cái điểm đến cao bằng, điểm đến hấp dẫn, thân thiện và muốn khách có rất nhiều danh thắng di tích, danh lam thắng cảnh, rồi có những cái sản phẩm độc đáo để phục vụ du khách. Kỳ vọng trong cái chuỗi sự kiện này thì muốn thế này, trong 2 năm vừa qua thì chúng ta biết là đại dịch Covid thì cũng rất là, là, là ảnh hưởng tất cả các hoạt động du lịch trong khu chung cả nước và cao bằng nói riêng thì cũng có sự ảnh hưởng. thì trong cái khuôn khổ sự lần này mong muốn là coi như là giới thiệu các điểm đến của cao bằng tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế và cũng muốn rằng là gửi đến thông điệp là cao bằng là một điểm đến hấp dẫn, thân thiện và mến khách và cao bằng có những danh thắng di tích quốc gia đặc biệt, có những cái cảnh quan đẹp và có công viên tập cầu UNESCO non nước cao bằng có những cái điều kiện hết sức thuận lợi để phục vụ đón khách đến tham quan trải nghiệm. Tuần Văn hóa Du lịch 6 tỉnh Việt Bắc tại Hà Nội năm 2022 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để du khách và nhân dân thủ đô tham quan mua sắm các sản phẩm chủ lực của các địa phương, qua đó tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, tìm kiếm cơ hội liên kết vùng hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp. Đây cũng là dịp để cao bằng thúc đẩy mạnh mẽ phát triển du lịch trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, sau 8 năm tổ chức để đưa văn hóa đọc phát triển lên một tầm cao mới, ngày 4 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 1862 lấy ngày 21 tháng 4 hàng năm là Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, thay cho tên gọi Ngày sách Việt Nam trước đây. Nhiều địa phương đơn vị đã và đang tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tôn vinh sách và đưa văn hóa đọc lan tỏa mạnh mẽ, thắp lên ngọn lửa tri thức trong cộng đồng. Ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 hàng năm đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc trong tỉnh, thực sự trở thành nét đẹp văn hóa và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Năm nay, Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam ra đời, thay cho tên gọi Ngày sách Việt Nam đã khẳng định vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, hình thành thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức. Năm 2022, các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa Đọc Việt Nam bắt đầu từ tháng 3 đến hết tháng 4, trọng tâm từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2022. Đây cũng là dịp để tôn vinh người đọc, người sáng tác, xuất bản, in, phát hành, thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách, các tổ chức cá nhân có những đóng góp cho phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam. Ngay từ tháng 3, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch về việc tổ chức Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam năm 2022. Trong đó, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về quyết định số 1862 của Thủ tướng Chính phủ, tổ chức theo từng chủ đề, nhân rộng mô hình, tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách cơ quan, trường học, tủ sách cộng đồng, 
hướng dẫn kỹ năng đọc sách, tổ chức các cuộc thi, đại sứ văn hóa đọc, kể chuyện và làm theo sách, xếp sách nghệ thuật, vẽ tranh theo sách dành cho thiếu nhi, tuyên truyền giới thiệu quảng bá sách, quyên góp sách, trang thiết bị, đọc sách, tặng trẻ em, hỗ trợ các thư viện vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Các hoạt động khác gắn với sách phù hợp với chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại các cơ quan, tổ chức và địa phương. Sở Thông tin Truyền thông cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh là thực hiện khá tốt chỉ đạo của Bộ. Thế thì trong những năm vừa qua thì đã, chúng tôi cũng đã phối hợp với thư viện quốc gia cũng đã có những cái hoạt động khá thiết thực về hưởng ứng ngành sách. Cụ thể như là năm 2019 thì thư viện quốc gia cũng đã hỗ trợ cho sở cho tỉnh ấy là 1.000 đầu sách để tặng cho các đội biên phòng và trong những năm gần đây thì sở đã cũng phối hợp với lại các sở ngành đơn vị liên quan ví dụ như là sở văn hóa và sở giáo dục và đào tạo cũng đã tổ chức khá tốt các cái ngày hội sách hàng năm thế như là năm à, cụ thể như năm nay thì à, sở chúng tôi cũng đã phối hợp với lại bên sở văn hóa thể thao du lịch và sở giáo dục và đào tạo cũng tổ chức cái ngày hội sách và văn hóa đọc tại trường dân tộc nội trú của huyện Hòa An, tỉnh Đoàn Thái Nhiên cũng tổ chức cái ngày hội đọc sách cho trường trung học cơ sở Đức Long và hưởng ứng cái ngày sách Việt Nam và văn hóa đọc ấy thì hội văn học nghệ thuật cũng sẽ tổ chức tọa đàm để hướng ngày sách để nâng cao cái vị thế của sách đối với văn hóa đọc. Một trong những hoạt động điểm nhấn hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam tại tỉnh Cao Bằng đó là chương trình được tổ chức tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Hòa An, huyện Hòa An do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện với chủ đề Sách kết nối tri thức và phát triển văn hóa đọc. Tại đây, Ngày hội đọc sách đã diễn ra các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chương trình, bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng của chính phủ. Giao lưu với độc giả nhận diện tác giả tác phẩm văn hóa đọc phương pháp và kỹ năng đọc sách trả lời câu hỏi về kiến thức lịch sử chủ quyền biển đảo công viên địa chất toàn cầu unesco non nước cao bằng tham gia đọc sách và khám phá xe thư viện lưu động đa phương tiện ngoài ra thư viện tỉnh cũng trưng bày hàng trăm đầu sách về chủ tịch hồ chí minh văn hóa các dân tộc địa chí lịch sử thiếu nhi chương trình được tổ chức đã thu hút sự tham gia của đông đảo các em học sinh Đến với ngày hội sách hôm nay thì có vẻ là ai cũng sẽ mang một tâm trạng phấn khởi. Với em thì một chương trình sách nói về văn hóa đọc và ý nghĩa của sách thì rất là ý nghĩa đối với tất cả những học sinh có đang học tại ghế nhà trường. Với em thì ý nghĩa của sách và văn hóa sách là có là sách mang lại cho mình những kiến thức cần có, những kiến thức cơ bản về ý nghĩa của lịch sử, của văn hóa dân tộc. Ờ, sách là kho tàng tri thức của nhân loại. Em cảm thấy là rất là vui khi được đọc sách và tham gia ngày hội sách hôm nay. Có thể thấy, các hoạt động hưởng ứng ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam đã và đang diễn ra sôi nổi tại các địa phương, sẽ góp phần quảng bá, tôn vinh sách, khơi gợi tình yêu sách và thúc đẩy văn hóa đọc cũng như phong trào đọc sách trong nhân dân, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, từ đó nâng cao kiến thức và làm chủ cuộc sống của chính mình, góp phần xây dựng và phát triển xã hội. Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm một số thông tin đáng chú ý trên các báo. Theo Bộ Y tế Việt Nam sẽ xây dựng song song hai kịch bản, một là khi Covid-19 thành bệnh lưu hành bình thường mới, hai là vẫn dự phòng các kịch bản khi xuất hiện tình huống mới, chủng mới mang tính nghiêm trọng, không dễ bị động và xu hướng virus gây dịch Covid-19 giảm động lực là nhan đề bài viết đăng tải trên báo Thanh niên. Chia sẻ về kịch bản này, giáo sư Phan Trọng Lân, cục trưởng cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, kịch bản thứ nhất Biến thể Omicron xuất hiện phổ biến trong cộng đồng và sẽ dần giảm bất động lực. Bên cạnh đó, với miễn dịch có sẵn từ việc tiêm vaccine COVID-19 và mắc bệnh, số trường hợp chuyển nặng và tử vong sẽ giảm. Đây là kịch bản có xu thế xảy ra nhiều hơn. Kịch bản thứ hai, giáo sư Lân cho hay, đến nay hiểu biết về virus SARS-CoV-2 vẫn chưa được toàn diện. Khi giao lưu đi lại nhiều, việc xuất hiện liên tục các biến thể mới vẫn có khả năng xảy ra. Với kịch bản thứ hai này, Việt Nam sẽ triển khai lại các biện pháp phòng dịch cấp bách như đã từng thực hiện. 
xây dựng phát triển thương hiệu quốc gia Việt Nam là công cụ hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng thể, khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Trên báo Kinh tế Đô Thị có bài viết Thương hiệu quốc gia Việt Nam gia tăng giá trị và thứ hạng. Những năm gần đây, thứ hạng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam liên tục được cải thiện và nằm trong nhóm thương hiệu mạnh bất chấp dịch COVID-19. Năm 2021, thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục duy trì được thứ hạng 33 trong danh sách top 100 thương hiệu mạnh thế giới, tăng khoảng 21,69% so với năm 2020. Nhận định về sự thăng hạng giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam, các chuyên gia cho rằng việc tham gia ngày càng nhiều các hiệp định thương mại tự do đã và đang mở ra cho Việt Nam những cơ hội mới là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam duy trì động lực phát triển nền kinh tế trong bối cảnh suy giảm chung của khu vực và toàn cầu. Song song với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực là điểm nhấn quan trọng của nền kinh tế Việt Nam trong tình hình mới. Được đánh giá sẽ tạo khởi sắc ấn tượng trong quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam với các quốc gia khác. Bên cạnh đó, sự ổn định về chính trị, an toàn và cải thiện liên tục môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp chính là chìa khóa giúp Việt Nam tạo được niềm tin cho nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngoài ra, kinh tế phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững, duy trì được nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, kiểm soát được lạm phát cũng chính là yếu tố khiến giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam liên tục thăng hạng. Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực xây dựng thương hiệu của nhiều doanh nghiệp, vẫn còn nhiều sản phẩm thương hiệu mờ nhạt với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đặc biệt, hàng Việt còn bị lép vế khi hàng từ các nước có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam vào ngày càng dễ dàng với giá cả cạnh tranh. Thêm một mảnh ghép nữa của bức tranh kinh tế xã hội đang trở lại với gam màu sáng, đó là lĩnh vực lao động và việc làm. Số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố cho thấy, thị trường lao động việc làm quý I năm 2022 đang dần phục hồi và trở lại, cùng với đà phục hồi của nền kinh tế. Trên báo Nhân dân có bài viết, để thị trường lao động phục hồi bền vững. Trong tổng số 50 triệu lao động có việc làm tính đến thời điểm hiện tại, có 19,4 triệu lao động trong khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng mạnh so với quý trước. Dữ liệu này được quan tâm bởi khu vực dịch vụ gồm những ngành chịu ảnh hưởng đầu tiên và trực tiếp của đại dịch COVID-19, nhưng lại phục hồi sau cùng, khiến những người làm công ăn lương bị tác động nặng nề cả về việc làm và thu nhập, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống. Do đó, để thị trường lao động phục hồi bền vững, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động việc làm, coi đó là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để phục hồi nền kinh tế. Cụ thể là thực hiện các giải pháp duy trì lực lượng lao động, nhất là trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trung tâm tăng trưởng, tăng cường các biện pháp giữ chân người lao động đang làm việc, không để đứt gãy chuỗi cung ứng nguồn lao động cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hỗ trợ người lao động được vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm. Trên báo Đại đoàn kết có bài viết Áp lực dồn lên lãi suất cho vay, theo đó trước áp lực lạm phát, hàng loạt ngân hàng đã phải tăng lãi suất huy động để giữ chân khách hàng. Thực tế này đang tạo áp lực rất lớn lên lãi suất cho vay. Đặc biệt trong bối cảnh cơ quan quản lý đang nỗ lực kéo giảm lãi suất cho vay để giúp doanh nghiệp phục hồi, chuyên gia kinh tế Đinh Trọng Thịnh cho rằng trước bối cảnh lãi suất huy động đang có xu hướng điều chỉnh tăng, lãi suất cho vay cũng có thể tăng nhẹ trong thời gian tới. Dù vậy những tác động của việc tăng lãi suất huy động đến lãi suất cho vay là không đáng ngại. Bởi thông lệ đầu năm, ngân hàng thường có xu hướng tăng lãi suất huy động để thu hút dòng tiền, nhất là khi kinh tế đang phục hồi thì nhu cầu tín dụng sẽ tăng cao. Thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Thị Hồng nhìn nhận nguy cơ rủi ro lạm phát do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan trong nước và ngoài nước, tác động của chính sách thương mại, chính sách thắt chặt tiền tệ, sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư của một số nước lớn cùng với nhiều áp lực từ kinh tế trong nước. Ngoài ra, kinh tế dự kiến phục hồi trong năm 2022 khiến nhu cầu tiêu dùng, đầu tư gia tăng, gây sức ép lên giá cả. Điều này sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu điều hành chính sách tiền tệ. Ngân hàng Thế giới vừa hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 từ 4,1%, đưa ra vào hồi tháng 1 năm 2022, còn 3,2% do tác động của cuộc xung đột Nga-Ukraine đối với nền kinh tế thế giới. Kinh tế châu Âu và Trung Á được dự báo giảm 4,1% trong năm nay. Dự báo tăng trưởng của nhiều nước phát triển và đang phát triển cũng bị giảm do giá lương thực và nhiên liệu tăng cao. Vào đầu tháng này, VKB dự báo GDP của Nga sẽ giảm 11,2% do tác động của đòn trừng phạt. Dù vậy, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây nhằm vào Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine đã thất bại. 
Ông Malaspat nhận định nợ và lạm phát cao đang đe dọa đến tăng trưởng toàn cầu, đồng thời bày tỏ nỗi lo các nước đang phát triển hiện phải đối mặt với sự gia tăng đột ngột của giá năng lượng, phân bón và thực phẩm. Ông cho biết thêm, bà lãnh đạo của VKB sẽ đề xuất gói ứng phó khủng hoảng trị giá 170 tỷ USD cho giai đoạn từ tháng 4 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Trong đó, gần 50 tỷ USD sẽ được dành cho 3 tháng tới. Theo Liên Hợp Quốc, Nga và Ukraine chiếm 14% nguồn cung lúa mì của thế giới và xung đột giữa hai nước này khiến giá lương thực tăng cao cũng như tác động tiêu cực đến tương lai của an ninh lương thực trên thế giới, nhất là tại các nước nghèo. Chỉ số giá lương thực của Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc hồi tháng 3 đã tăng lên mức cao kỷ lục kể từ khi được đưa ra vào sử dụng vào năm 1990. Chưa hết, một báo cáo của FAO công bố cuối tháng 3 cho thấy số người suy dinh dưỡng trên thế giới có thể tăng thêm từ 8 đến 13 triệu người vào năm 2023. Sức ép sắp tới sẽ càng thêm lớn khi giá khí đốt tự nhiên ở Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn 13 năm, một phần do tác động của cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông David Given, chuyên gia của công ty Agus Media của Anh nhận định, xung đột của Nga-Ukraine có thể có tác động kéo dài đối với các thị trường khí đốt tự nhiên ở Bắc Mỹ. Giá khí đốt tự nhiên leo thang làm gia tăng nỗi lo lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới. Với châu Âu, theo đài CNBC, nỗi lo này thậm chí còn lớn hơn khi giá khí đốt tự nhiên không ngừng phá kỷ lục giữa lúc Liên minh châu Âu nỗ lực giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. Thưa quý vị và các bạn, canxi đóng vai trò quan trọng trong việc tạo xương, răng, móng tay chân, tham gia vào quá trình đông máu, co cơ, dẫn truyền thần kinh. Đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ tuổi trung niên, canxi có vai trò quan trọng, cần bổ sung canxi nhiều hơn trung bình từ 1.000 đến 1.500mg một ngày. Một sức khỏe thưởng thức ngày hôm nay là thông tin về cách bổ sung canxi với phụ nữ trung niên đúng cách để phòng ngừa bệnh tật. 1. Nguyên nhân và các dấu hiệu thiếu canxi ở phụ nữ trung niên Dấu hiệu thiếu canxi khi cơ thể thiếu canxi, bạn có cảm giác mệt mỏi, chân tay buồn bực, đau mỏi và có hiện tượng bị chuột rút, đau lưng, đau mỏi vai gáy, khiến mọi vận động khó khăn, gây ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Canxi đi từ xương vào máu để duy trì nồng độ khẳng định trong máu sẽ dẫn đến chứng loãng xương. Đối với phụ nữ trung niên thì tình trạng trên ngày càng nghiêm trọng hơn, dẫn đến loãng xương, thoái hóa các khớp, đốt sống. Thiếu canxi còn khiến hàm răng của bạn không còn trắng sáng mà thay vào đó là bị ố vàng, thưa mòn. Các móng tay, chân, yếu, giòn, dễ bị nứt, gãy. Khi cơ thể thiếu canxi, hệ thần kinh cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Bình thường, canxi phối hợp với một số nguyên tố khác, kiểm soát xung điện trong cơ thể và giảm nguy cơ co giật. Một khi canxi bị thú hụt, vấn đề này trở nên khó kiểm soát và cân bằng hơn rất nhiều. Có rất nhiều nguyên nhân gây thiếu canxi như bữa ăn hàng ngày không cung cấp đủ, cơ thể hấp thụ canxi kém, phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh. Nguyên nhân thiếu canxi cũng xảy ra khi bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa canxi hoặc là suy dinh dưỡng, chế độ ăn uống nghèo nàn, không đáp ứng được nhu cầu của cơ thể. Đồng thời, ở giai đoạn này, phụ nữ trung niên hormone estrogen giảm dẫn đến giảm hấp thu canxi qua ruột nên có nhiều khả năng dẫn tới thiếu canxi. 2. Tầm quan trọng của canxi đối với phụ nữ trung niên Trung bình, một người trưởng thành phải bổ sung khoảng 1.200mg canxi mỗi ngày. Đối với phụ nữ, nhất là phụ nữ độ tuổi trung niên thì cần bổ sung nhiều hơn. Tình trạng thiếu canxi cũng xảy ra khi bạn đối mặt với các vấn đề rối loạn chuyển hóa canxi, có thể là do nội tiết tố không ổn định hoặc chúng ta quá lười rèn luyện thể dục thể thao. Trong trường hợp này, mặc dù bệnh nhân bổ sung đủ dinh dưỡng cần thiết nhưng khả năng hấp thu của cơ thể rất kém. Nhờ canxi mà xương khớp phát triển tốt nếu muốn sở hữu bộ xương chắc khỏe. Bạn cần bổ sung nguyên tố này cho cơ thể, không chỉ đảm bảo các hoạt động bình thường của các cơ quan vận động, chúng còn tham gia kiểm soát một số hoạt động chuyển hóa cực kỳ quan trọng. Vậy cần bổ sung canxi như thế nào là đúng và đủ? Theo chuyên gia dinh dưỡng Cẩm Nga, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, phụ nữ tuổi trung niên hãy thực hiện những lời khuyên dưới đây để phòng ngừa thiếu canxi. Trong đó, bạn nên ưu tiên nạp vào cơ thể các loại thực phẩm có sẵn trong thiên nhiên, ví dụ như hải sản, tôm, cua, các loại rau xanh, đặc biệt là sữa và các chế phẩm của chúng. Thực hiện chế độ dinh dưỡng, các thức ăn, đồ uống giàu canxi như hải sản, các chế phẩm từ sữa, đặc biệt là sữa đầu nành. Cung cấp đủ lượng chất xơ cho cơ thể, chất xơ được lấy chủ yếu từ các loại ngũ cốc nguyên hạt, các loại bánh mì, mì ấm, gạo, trái cây tươi, rau xanh. Một phụ nữ trưởng thành cần nhận khoảng 21 gram chất xơ mỗi ngày, duy trì cân nặng hợp lý, đúng tiêu chuẩn. 
hạn chế sử dụng các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá để giảm thiểu và ngăn ngừa tình trạng loãng xương. Thay đổi lối sống như tập thể dục, chơi các môn thể thao nhẹ, làm việc này không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn giúp xương khỏe mạnh hơn, sức mạnh của cơ bắp cũng được tăng cường. Bổ sung collagen giúp sụn tăng độ bền, giúp đàn hồi tốt và tăng tính dẻo dai, hạn chế hiệu quả của bệnh thoái hóa khớp. Collagen có thể tìm thấy trong các loại rau có màu xanh đậm như rau cải xoăn, cải son, súp lơ hoặc các loại sữa có bổ sung collagen. Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình các bằng ngày mới sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!